bienvenue à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler eh bien, de GPU Nvidia pour les undervoltés, c'est-à-dire baisser la tension en gardant les mêmes performances. Donc en fait vous allez réduire la chauffe et ça peut être pas mal si vous avez une petite alimentation, c'est possible dans certains cas. Donc juste avant de passer à MSI Afterburner et à quelques benchmarks, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo qui a eu un accueil plus que chaleureux. Voilà, je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, que ça soit soit mon Twitch, mon Discord, mon Twitter, mon Insta, vous avez compris, vous avez tout en description et surtout je vous invite à vous abonner en activant la cloche, ça fait plaisir, on est bientôt 3000 donc on fonce, on rush et après ça sera go to 5000. Donc on passe tout de suite au benchmark et MS Hipster Banner, finalement sur mon écran, juste après le générique. Voilà, donc on se retrouve sur mon écran. Dans un premier temps, je vous invite eh bien, à télécharger MSI Afterburner et à télécharger l'autre benchmark qui va nous permettre de régler la tension et du coup, undervolter la carte graphique. Donc là, je vais vous montrer déjà les paramètres qui sont importants à regarder pendant le benchmark et je vais évidemment vous le dire en même temps. Donc vous avez la fréquence du GPU et pas de la mémoire du GPU, attention, bien la fréquence du GPU et également la tension, donc en volts, qui va du coup eh bien, régler suivant le benchmark, elle va augmenter, baisser, etc. Donc ce qu'il va falloir regarder, c'est la tension maximum et la fréquence maximum donc du coup juste avant de passer au benchmark en fait vous vous n'allez pas voir la tension parce qu'il faut l'activer donc vous allez dans les réglages donc juste à gauche et vous activez le déblocage du monitoring de la tension et le déblocage du contrôle de la tension vous aurez peut-être pas forcément en partie extrême mais juste vous l'activez vous faites appliquer il va vous demander de redémarrer vous redémarrer et vous réouvrez le logiciel vous pouvez les noter sur un bout de papier par exemple mais en tout cas faut juste les retenir donc je vais vous baisser mes afterburner tac comme ça vous pourrez regarder en même temps et on va lancer eh bien le benchmark donc au niveau des réglages vous allez faire comme moi donc la langue vous mettez en anglais custom pour le preset vous mettez bien directx 11 qualité ultra tracing extrême 03d on s'en fout ça on s'en fout anti aliasing vous pouvez mettre x8 si vous voulez ça c'est moins important mais au moins x4 x4 ou x8 full screen vous pouvez décocher et résolution vous mettez la résolution de votre écran donc moi pour le coup c'est un euh, 21 9 e qui euh, n'est pas ici donc si comme moi votre résolution n'est pas là dedans vous cliquez sur custom et vous rentrez les valeurs donc moi c'est du 3440 par 1440 ensuite vous faites run et on va regarder ensemble et eh bien les valeurs qui bougent qui augmentent ou qui baissent voilà donc là par exemple le benchmark est lancé et on peut voir que ma tension est à 1100 et que la fréquence n'atteint pas plus de 2055 en tout cas pour l'instant vérifiez bien tout le temps ça peut changer on sait jamais mais là pour l'instant c'est assez constant donc maintenant une fois que vous avez vos valeurs on va tout simplement aller dans curve editor pour avoir et eh bien la courbe de tension donc dans un premier temps ce qu'il faut faire avec cette courbe de tension c'est aller chercher et eh bien la fréquence avec votre tension donc en fait aller chercher le réglage maximum que vous avez trouvé donc dans mon cas c'était 2055 et 1100 donc là par exemple j'ai retrouvé donc 1100 et 2055 donc ça c'est la valeur maximale la carte graphique ne va pas au dessus en termes de tension et au dessus en termes de fréquence donc ce que vous allez faire c'est tout simplement et eh bien en fait il faut augmenter par palier faire comme de l'overclocking faut tester au fur et à mesure jusqu'à ce que ça soit vraiment stable et vraiment intéressant donc en général ce qu'on prend c'est 1000 en tension parce que c'est une tension qui reste très stable et on la passe à 2055 donc en fait on la passe à la fréquence maximale de votre carte graphique que vous avez eu pendant le benchmark donc pour augmenter avec les flèches ça sera un peu plus précis et 2055 on le trouve juste ici donc dans l'idée il faut le faire point par point mais si vous sélectionnez par exemple 1000 vous faites valider juste en dessous et eh bien tout va s'augmenter à la même valeur alors vérifiez parce que des fois ça bouge un peu là par exemple 2000 40 donc on n'est pas bon c'était bien 2055 et vous refaites appliquer jusqu'à ce que ça soit bon donc là par exemple on est bon on a mis et eh bien la tension et la fréquence euh, donc on a mis la tension à 1000 pour une fréquence à 2055 alors que normalement on était à cette fréquence à 1100 en tout cas je parle pour moi pour ma carte graphique et mes tensions etc parce que d'une carte graphique à l'autre ça ne va pas être les mêmes fréquences et les mêmes tensions forcément et donc là une fois que vous avez fait ça eh bien vous pouvez fermer donc déjà appliquer vous pouvez le sauvegarder donc en appuyant sur la petite disquette et sur le profil 1 si vous voulez sauvegarder sur le profil 1 par exemple et relancer le benchmark pour tester si c'est fluide, si c'est stable ou s'il y a des artefacts dans l'image. Donc je peux le refaire avec vous. Donc pareil, hop, je vais me mettre juste ici. Donc pour le benchmark, vous refaites pareil. Donc custom, etc. Donc là, normalement, ça a tout laissé. Run. Vous pouvez eh bien, tester pour voir si la tension est stable, s'il y a des artefacts ou autre. Parce que c'est possible qu'il y ait des artefacts sur l'image. Donc voilà, une fois que vous avez fini. Donc je vais vous montrer. Moi, c'est la courbe que j'avais déjà fait. J'ai déjà testé et c'est stable pour ma carte graphique. Donc c'est à 950 en tension. Je peux être à une fréquence de 
2070. Donc en fait, je savais déjà que le 2070 était mon maximum parce que je l'avais déjà eu dans un ancien bench. Mais là, dans ce bench-là, je suis là à 2055. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause du temps. Je suis pas resté jusqu'à la fin. Mais normalement, vous allez quand même trouver la fréquence max. Si t'as un tout petit peu et être un peu plus stable, c'est pas plus mal non plus. Donc je vais vous mettre à l'écran un exemple de choses qui peuvent arriver, que ce soit des déchirements d'images ou alors des artefacts, etc. Des choses qui peuvent arriver avec la carte graphique. Donc ne vous inquiétez, ne vous inquiétez pas, pardon, c'est pas grave. Si vous avez ça, en fait, vous pouvez bien tout simplement changer de profil, fermer MSI Afterburner ou alors il va se remettre à zéro tout seul des fois quand on trouve qu'il y a un problème, on va dire, avec ce que vous avez fait, les manipulations. Il va se remettre par défaut de base et c'est pas plus mal. Donc voilà, une fois que c'est fait, une fois que vous avez trouvé votre courbe, votre tension, votre fréquence, etc., et eh bien vous pouvez aller dans Réglages et ici faire Démarre avec Windows, Démarre minimisé, vous faites Appliquer, OK, et cliquez ici pour qu'il applique votre profil au démarrage de Windows. Comme ça, votre overclocking ou votre undervolting eh ben, sera pris en compte au démarrage de Windows. Il n'y aura pas besoin que le logiciel se lance, etc. Ça sera fait directement. Pour celles et ceux qui ont mon dossier d'optimisation Windows 10 et 11 que je vous ai fourni dans mon avant-dernière vidéo, eh bien, je vous conseille de regarder en description. Vous avez juste le dossier avec l'undervolting que vous pouvez rajouter dans le dossier optimisation. Windows 10 et 11, évidemment, ça marche sur toutes les versions de Windows, en tout cas 10 et 11. Ou alors de retélécharger le fichier entier où il y aura l'undervolting qui est déjà intégré. C'est comme vous voulez, mais télécharger juste le fichier, c'est quand même un peu plus simple. Voilà, donc honnêtement, les manipulations ne sont pas très compliquées, c'est faisable par tout le monde. Vous suivez la vidéo bien étape par étape. Vous ne faites pas ce que je ne vous ai pas dit de faire, évidemment, et vous ne baissez pas trop d'un coup. Faites bien par petits paliers pour éviter de faire crash la carte graphique ou autre, même s'il y a des sécurités. C'est quand même mieux de ne pas le faire et d'éviter de faire travailler la sécurité. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a été claire. Si elle n'a pas été assez claire ou autre, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à poser vos questions en commentaire, évidemment, j'y répondrai. Vous avez également mon serveur Discord, on est plus de 100, 120, 130 quelque chose comme ça, qu'on est quand même bien nombreux avec beaucoup de personnes qui s'y connaissent donc qui pourront vous aider ou même je pourrais vous aider voilà si vous posez votre question n'hésitez pas et donc sur ce je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux pardon comme Twitch par exemple où je fais des streams à peu près tous les jours ça dépend le planning n'est pas encore fait mais il va arriver et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao